，在美国请求和中国通话的时候，菲律宾总统马克思突然又改变了口风，称菲律宾没有任何参与到台海行动中的想法。来看详细情况。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《米彩虎》，我是虎妞。由于美国的金融危机影响，美国现在多次对我国发出了访华请求，希望中美之间能够恢复通话，不过都被我国选择了拒绝。在多次拒绝后，美国还打算采取武力威胁我国，驻扎在菲律宾的美军动用海马斯火箭炮，面朝黄岩岛方向击沉一艘靶船。企图通过这种方式来警告我国，但却没有取得想要的效果。美国国内的金融危机反而是变得更加严重了。在接连倒闭三家银行之后，美国的债务即将违约。如果再不提高债务上限的话，美国将会出现债务违约的情况。到时候，第一个受影响的就是美国政府的这些人，因为他们的工资全靠这些债务来支出。因此，在这时，美国就又想要照我国通话，并且是想尽一切办法，除了打算在新加坡的会议上会见我国代表，还让美国驻华大使传达了通话的意愿，又一次的声称支持一个中国原则，并不会插手台湾。而在另一边的菲律宾总统马克思就感觉到事情有点不妙了，本来对美军开放这九大军事基地，并且举行史上规模最大的联合军事演习。为的帮美军，就是插手台海，让菲律宾能够分一杯羹。而且菲律宾这才刚公布消息，说是要进行美菲联合巡航，专门在那些和中国有争议的地方航行。到时候有了美军撑腰的菲律宾，动起手来，底气就更足了。结果美国现在和中国说，并不会插手台湾，这不就把菲律宾给卖了？等于是菲律宾想要插手台湾了吗？因此，在这时候，马克思在接受采访的时候又一次的改口了，称美国没有提出参加防卫台湾的任何行动，或者说可能需要采取的行动，并且这位总统还认为，菲律宾做出的这些行动和部署都是防御性的，或者说是民防性质的，并没有任何针对中国的意思。比如说是救灾这点，虽然菲律宾对美军开放了九大军事基地。但是这九大军事基地并不是为了美军在将来进攻台岛而开放的，而是为了人道救灾。像在台岛上有着15万的菲律宾务工人员，这些人对菲律宾十分重要。一旦未来发生冲突的时候，就需要把这15万人撤离，所以就需要开放这些军事基地。但在这时，问题就来了：撤离这些民众为什么要开放军事基地，还是对美军开放？如果说未来发生台海冲突了，那必然是中美之间的冲突。作为对美军开放军事基地的菲律宾，难道可以躲过解放军的打击吗？如果说菲律宾不跟着美国走，对美国开放九大军事基地，让美国围堵台岛的战略失败，那台海冲突都不会发生，岛上的十五万菲律宾人更不用撤离，这样难道不是更好吗？在联合巡航这点上。马克思认为，菲律宾只是从原则上加入到了美国、日本、澳大利亚的联合巡航中，但是相关细节正在商讨当中，只是为了维护南中国海的航行自由，因为很多货物都需要从这儿经过。因此，在南海巡逻不仅对菲律宾很重要，对世界上其他国家也很重要，绝没有任何的挑衅意味在里头。无论是中国还是美国，菲律宾都不想卷入到战争中。在这点上，马克思可又把锅给甩得一干二净，说开展联合巡航是为了航行自由，是为了让海上货物能够畅通无阻的运输。但这片地方什么时候有祖国呢？虽然南中国海大部分都是我国领土，但公海也有着很大的一片面积。但面对正常的货船过路，我国从来没有阻拦，只有菲律宾、美国这种派出军舰搞骚扰的情况才会拦截。有我国的存在，那些在南中国海经过的货物绝对是安全的。如果说美菲这次联合巡航不是挑衅中国，那又是干什么？难不成是在打击在南中国海的海盗？虽说以前大家就都知道，菲律宾是墙头草，喜欢两边倒。
但好歹也是会审时度势的。而现在这位刚上台的新总统，则是刷新了大家的认知，睁眼说瞎话的程度堪比另一边的泽连斯基。昨天说禁止美军使用这些军事基地介入到台海冲突中去，今天就说这些军事基地对美军有用，过一天就又说并没有参与到台海中的任何想法。这三天两头的变卦，不止让咱们感到厌烦，恐怕就连美国也有点不耐烦了。无论是谁都不可能接受这么一个随时在背后捅刀子的朋友。如果说菲律宾真没有参与到台海中的想法，那最简单的办法就是关闭对美军开放的九大军事基地。如果做不到，还是别在这嘴上一直说着无意冒犯的话了。